ठीक है इस वेलकम टू माई चैनल हर्षो एजुकेशन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्विफ्ट एरीज का सो uh, so, ये एक छोटा सा सीरीज रहेगा अपना स्विफ्ट uh, के कलेक्शंस के बारे में हम बात करेंगे स्विफ्ट में एरी सेट और uh, हमारा क्या होता है डिक्शनरी तीन होते हैं आपने राइट एरी सेट एंड डिक्शनरी तो आज के वीडियो में हम एरी बात करेंगे और हम डिटेल में बात करेंगे कि एरी में कैसे हम वैल्यू स्टोर करते हैं हाउ इट वर्क बिहाइंड द सीन हाउ डज इट लाइक सेव्स इन मेमोरी लाइक हाउ डू वी स्टोर इट इन मेमोरी हाउ डू वी रिट्रीव इट फ्रॉम मेमोरी और लाइक uh, like, जो भी इसके ऑपरेशन होते हैं अपेंड या डिलीट या रिमूव जो भी होते हैं उसका टाइम uh, कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है सब कुछ हम आज के वीडियो में देखेंगे तो डिटेल में एरे को आज पढ़ेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में सेट को देखेंगे और फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अपना लास्ट वन विच इज डिक्शनरी ठीक है तो एरी क्या होता है एरी होल्स एलिमेंट ऑफ वन सिंगल टाइप द एरी इज एलिमेंट टाइप कैन बी ऑफ स्ट्रिंग इन टीचर एंड ऑल द वे टू क्लास सही है तो एरी क्या करते हैं एरी क्या है डेटा स्ट्रक्चर है तो डेटा स्ट्रक्चर कोई भी होता है उसमें हम डेटा स्टोर करते हैं राइट एरी में भी डेटा स्टोर करते हैं और उसमें जो डेटा स्टोर करते हैं इट शुड बी ऑफ सिंगल टाइप वन सिंगल डेटा टाइप राइट तो अगर स्ट्रिंग्स सेव कर रहे हैं तो स्ट्रिंग रहेगा आप एरे में इंटीजर कर रहे हैं तो इंटीजर रहेगा और अगर आपको डिफरेंट टाइप के भी स्टोर करना है तो उसमें आप उसका डेटा टाइप ही एनी कर दो स्विफ्ट होता है एनी होता है तो एनी कर दोगे तो कोई भी टाइप कर सेव कर सकते हो और या तो आप क्लासेस क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स भी सेव कर सकते हो राइट तो एरे में हम लोग बेसिकली वी कैन स्टोर एनी थिंग ऑफ मोस्टली हम लोग एक ही डेटा लाइक एक ही टाइप का स्टोर करते हैं एक्सट्रीम करते हैं या इंटीजर करते हैं या कभी कभी क्लासेस भी करते हैं ठीक है तो इनिशियलाइजेशन कैसे होता है एरे का तो ये रहा इधर में अपना एम डी इनिशलाइजेशन है तो ये हो गया इंटीजर से पूरा इनिशलाइजेशन कर दिया है इसका एक तरह से ये भी होता है इस इस तरह से भी कर सकते हैं Uh, या तो ये एरे कीवर्ड होता है एरे कीवर्ड के साथ ये इसमें हम बता दिए कि ये डेटा टाइप इसका इंट है यहाँ पे स्ट्रिंग करेंगे तो सारी स्ट्रिंग्स इसमें सेव कर सकते हैं uh, ये भी दिस इज़ आल्सो वन वे सो इंस्टेड ऑफ टेलिंग डेटा टाइप ओवर हियर वी आर टेलिंग ओवर हियर तो दीज आर ऑल द वे यू कैन इनिशलाइज एरे विद एरे लाइक एन एम टी एरे इधर में अगर कुछ डिफॉल्ट वैल्यू है तो उसके साथ कर सकते हैं लाइक अगर मान लो आपको एरे चाहिए उसमें रिपीटिंग वैल्यूज चाहिए तो रिपीटिंग स्विफ्ट काउंट फाइव राइट तो विद दिस इट विल क्रिएट दिस एरे विद ऑल द वैल्यूज एज अ स्विफ्ट दिस इज द वैल्यू विच वी आर रिपीटिंग तो पांच बार आपको एरे में आपका पांच एलिमेंट क्रिएट होगा और सबका वैल्यू यही स्विफ्ट हो जाएगा राइट right? तो ये हो गया एक तरह से यहाँ पे ये स्ट्रिंग uh, जो है Uh, इधर रखा है यू कैन रिमूव दिस और यू कैन कॉल इट लाइक दिस ऑल्सो तो ये डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ सेम ही है मतलब बट uh, स्टिल थोड़ा सा डिफरेंस है तो अगर डिफॉल्ट वैल्यू के साथ क्रिएट करना है तो ऐसे क्रिएट कर लो अगर एम टी करना है तो इस तरह से क्रिएट कर लो तो ये दो तरीके होते हैं एनी इनिशलाइज करने का तीसरा है ये भी है uh, इसमें क्या कर सकते हैं कि uh, सीधे सीधे डाल दो अपना एरे जो जो वैल्यूज चाहिए ये सबसे मतलब अगर आपके पास ऑलरेडी वैल्यूज हैं तो सीधे सीधे इसमें डाल दो तो ये हो गया अपना दिस इज कॉल्ड एरे लिटरल्स ठीक है सो दीज आर द थ्री वेज वी कैन इनिशियलाइज अवर एरेज एम डी एरे इनिशलाइज विद सम डिफॉल्ट वैल्यू और इफ़ यू ऑलरेडी है इफ़ यू नो यू नो ऑल द वैल्यूज विच विल बी स्टोरिंग इन एरे तो फिर ऐसे कर लो ठीक है ये तो हो गया लाइक like, अभी मीन्स देखते हैं कि एरे कैसे काम कैसे करता है तो लेट्स से जब आपने कोई एक एरे क्रिएट किया राइट दिस इज एन एरे उसमें आपने चार एलिमेंट डाले तो ये क्या करता है मेमोरी में भी चार कॉन्जिक्यूटिव स्पेस क्रिएट कर लेता है इन चारों को स्टोर करने के लिए राइट दिस वर्ल्ड से इफ यू क्रिएट एन एरे विद फोर आइटम्स स्विफ्ट एलोकेट इनफ कैपेसिटी फॉर दैट एरे टू होल्ड ओनली दोज फोर आइटम्स सो बोथ योर एरी डॉट काउंट एंड एरी डॉट कैपेसिटी विल भी इक्वल्स टू फोर तो काउंट और कैपेसिटी क्या होता है काउंट मतलब द नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू हैव इन योर एरे और कैपेसिटी डिटरमाइंस द टोटल अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स द एरे कैन कंटेन बिफोर एक्सीडिंग एंड हैविंग टू एलोकेट न्यू मेमोरी ठीक है कैपेसिटी मतलब 
एज द नेम सजेस्ट कि ये हमारी कैपेसिटी है भाई ये चार एलिमेंट को स्टोर करने की हमारी कैपेसिटी है तो आप चार एलिमेंट इसमें स्टोर कर सकते हो जैसे ये हमारा एक एरिया है ठीक है वन टू थ्री फोर अब ये मान लो ये एक मेमोरी लोकेशन है ठीक है ये हमारा कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन है और इसमें ये जाके वन टू थ्री फोर जो है स्टोर हो गया ये अपना एरे जो है ये मेमोरी में स्टोर हो गया इसका काउंट क्या है फोर है कैपेसिटी भी क्या है फोर है ठीक है दिस इज ऑल स्टोर इन द मेमोरी मान लो अब आपको एक नया वैल्यू एड करना है एरे में तो क्या यूज करते हो आप ऑपरेशन एपेंड है ना नंबर डॉट एपेंड फाइव तो हम इस एरे में ये अपना फाइव नंबर जो है अपेंड करना चाह रहे हैं बट अब एरे क्या बोलता है कि हमारे पास तो चार का ही कैपेसिटी है तो क्या करता है स्विफ्ट में ये इसको ना एक्सपोनेंशियली लाइक इसको ग्रो करेगा क्या करेगा ये पूरा का पूरा उठा के यहाँ से ये मेमोरी इधर जो है हमारे मेमोरी ये पूरा हटा देगा और एक नया मेमोरी लोकेशन क्रिएट करेगा और उसका कैपेसिटी जस्ट डबल रखेगा तो अभी कैपेसिटी फोर था अभी कैपेसिटी क्या होगा एट हो गया आपको ठीक है तो अब फाइव को ऐड किया तो पूरा का पूरा नया उठा दिया बना दिया और कैपेसिटी हो गया अपना अपना एट तो अब अगर आपको सिक्स सेवन एट भी ऐड करना है तो सिक्स ऐड करोगे यहाँ पे तो आपको रिलोकेशन की जरूरत नहीं दिस इज कॉल्ड रिलोकेशन राइट एरे में अगर कैपेसिटी फुल है और अगर आप नया वैल्यू डाल रहे हो तो फिर वो पूरा का पूरा पुराना वाला मेमोरी लोकेशन डिलीट करके नया मेमोरी लोकेशन क्रिएट करता है और उसमें जब और फिर उसमें उसकी कैपेसिटी जो होती है जस्ट डबल होती है पुराने वाले मेमोरी लोकेशन से ठीक है तो दिस इज वॉट सेज अब ये अपेंड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको लगेगा कि ओ ऑफ एन है राइट right? क्योंकि हमने पूरा का पूरा उठा के फिर से उसको एक एक करके स्टोर कर रहे हैं राइट right? तो ऑब्वियसली फॉर दिस पर्टिकुलर फाइव नंबर बिकॉज द कैपेसिटी वॉज फुल ऑलरेडी इट इज़ ओ ऑफ एन बट अब मान लो नया नया एलिमेंट ऐड करना है इस एरे में सिक्स तो इसमें सिक्स ऐड करेंगे तो उसका क्या रहेगा ओ ऑफ एन क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास कैपेसिटी है बस लास्ट में उसको अपेंड कर देना तो वो ओ ऑफ वन रहेगा सेवन डालोगे तो वो भी ओ ऑफ वन रहेगा एट डालोगे तो वो भी ओ ऑफ वन वन रहेगा राइट और फिर जब नाइन डालना होगा तो फिर से ये पूरा डिलीट करके नया बनाएगा और उसका कैपेसिटी क्या हो जाएगा सिक्सटीन हो जाएगा जस्ट डबल एट का सिक्सटीन हो जाएगा तो फिर नाइन के बाद अब जब टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन जो भी आप डालोगे सरे में सबका ओ ऑफ वन रहेगा तो इसीलिए जब अपेंड की जो यू you नो know, हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो मैक्सिमम टाइम के लिए ओ ऑफ वन रहेगी फॉर सम टाइम्स इट वुड बी ओ ऑफ एन तो इसीलिए वी इग्नोर द ओ ऑफ एन इफ़ यू सी इन एप्पल्स डॉक्यूमेंटेशन दे विल से अपेंड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ वन ही है क्योंकि क्योंकि हम एक्सपोनशली ग्रो कर रहे हैं बहुत एकदम डबल ट्रिपल कर दे रहे हैं तो इसके मतलब बहुत मिनिमम टाइम बहुत मिनिमम एलिमेंट्स जो होंगे उसके लिए हमें ओ ऑफ अन एन लगेगा अदरवाइज इट वुड बी ओ ऑफ वन ओनली ठीक है तो ये हो गया अपना अपेंडेंट दिस इज हाउ वी स्टोर इन आवर मेमोरी अच्छा ये तो हो गया अब कैन वी रिड्यूस दिस रिलोकेशन ये जो रिलोकेशन पूरा का पूरा इधर हो रहा है कैन वी रिड्यूज इट क्योंकि इसकी वजह से हमको ओ ऑफ एन लग तो रहा ही है है ना तो इसको कैसे रिड्यूस करते हैं येस वी कैन डू दैट We can do this with reverse reserve capacity. We have a method called reserve capacity for an array. तो अगर आपको पता है कि आपके array में मान लो दस values ही जाएंगे दस element ही जाएंगे तो आप उसकी capacity already दस reserve कर दो तो आप दस reserve कर दोगे तो जब वो memory में location बनाएगा तो मान लो इसका हमने capacity जो है एट कर दिया already. तो ये ये बनाएगा ही नहीं ये चार रखेगा नहीं ये ऑलरेडी हमें आठ देगा भले ही आप उसमें चार ही इनिशियली डाल रहे हो तो फिर जब आप पाँच डालोगे लाइक फिफ्थ नंबर डालोगे तो उस उसको दोबारा मतलब रिलोकेशन नहीं करना पड़ेगा सो इफ़ यू नो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू वांट टू स्टोर इन योर एरे देन यू शुड यूज़ रिजर्व कैपेसिटी तो जैसे यहाँ पर है हमें पता है कि हम फाइव एलिमेंट्स डालेंगे तो हमने रिजर्व कर दिया फाइव लेकिन अगर आप फाइव हंड्रेड फाइव थर्टीन नंबर डालना चाहोगे तो वो इट विल ट्रिगर रियोकेशन ये ऐसा नहीं है कि ये एरर दे देगा कि अरे भाई आपने फाइव ट्वेल्व रखा था तो फाइव थर्टीन कैसे डाल सकते हो तो अगर ये पाँच सौ तेरहवा नंबर जब डालना चाहोगे आप तो ये ऐसा नहीं है कि आपको एरर देगा बट ये पूरा का पूरा ट्रिगर कर देगा फिर से रिलोकेशन ट्रिगर कर देगा 
तो ये दिस इज़ नॉट एडवाइजेबल तो अगर आप रिजर्व कैपेसिटी यूज़ कर रहे हो तो मेक श्योर उस कैपेसिटी के अंदर ही आप एलिमेंट्स को डाल रहे हो अदरवाइज डोंट यूज़ इट अदरवाइज लेट रिजर्व कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ कि हम एप्पल को बोल रहे हैं यू डोंट टेक केयर ऑफ द मेमोरी आई विल टेक केयर ऑफ इट यूजिंग दिस रिजर्व कैपेसिटी है ना आप उसका चिंता मत करो मैं खुद करूँगा ठीक है वेर एज एप्पल डज इट जब एप्पल करता है अपना तो वो रिजर्व कैपेसिटी नहीं करता वो वही जो मैंने आपको बताया वो ग्रो करता है राइट वो अपना अगर नया एलिमेंट आया है तो अगर फुल है तो उसको ग्रो कर देगा तो वो एप्पल एप्पल विल टेक केयर ऑफ दैट लाइक आई यू एस विल टेक केयर ऑफ दैट हमें करने की जरूरत नहीं है लेकिन इसको करोगे रिजर्व कैपेसिटी यूज़ करोगे तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट और रिजर्व कैपेसिटी का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ओ ऑफ एन है क्योंकि इसको पता है कि भाई 512 हमें चाहिए तो वो 512 अपना मेमोरी लोकेशन डाल देगा जितनी बार आप डालोगे उतनी बार उसमें अपेंड लेकिन इसमें भी अपेंड का तो ओ ऑफ वन ही रहेगा लेकिन रिजर्व कैपेसिटी इट सेल्फ इज ओ ऑफ एम रेन टाइम तो ये भी थोड़ा सा थोड़ा सा कॉस्टली है अपने लिए राइट तो इसलिए रिजर्व कैपेसिटी कर रहे हैं तो मेक श्योर कि यू डोंट ट्रिगर यू डोंट अपेंड एनी मोर देन दैट कैपेसिटी ठीक है ठीक है तो दिस इज़ हाउ एरे वर्क अंडर द हुड अभी हम देख लेते हैं ऑपरेशन के एरे के और हाउ मच टाइम इट टेक्स तो अपेंड का मैंने तो बता दिया आपको समटाइम्स इट टेक्स ऑफ एन बट दैट इज वेरी रेयर बिकॉज वी ग्रो दी एरे मेमोरी एलोकेशन एक्सपोनशली मोस्टली इट इज ओ ऑफ वन सो दैट्स वाई वी कंसिडर ओ ऑफ वन एज अपेंड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सो अपेंड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है ओ ऑफ वन है अच्छा अगर आप इन कंटेंट ऑफ अगर किसी और एरे का कंटेंट अपने एरे में डाल रहे हो तो उसके एक एक एलिमेंट को डालेंगे ना तो जो दूसरे एरे का जो साइज़ है मान लो ओ ऑफ एम है तो फिर वो उतना टाइम लगेगा तो इसका इसको भी मान सकते हैं ओ ऑफ एम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंसर्ट एट तो एरे में अगर आप किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे एलिमेंट को ऐड कर रहे हो तो वो ओ एफ एन हो जाता है क्यों क्योंकि हम ना पूरा शिफ्ट करते हैं एलिमेंट्स को लेट्स से यहाँ पे हमें फिफ्थ जो है इनके बीच में डालना है भाई तो अभी इस इसके केस में तो पहले तो ये पूरा रिलोकेशन करेगा मान लो हमारे पास रिलोकेटेड ही है मान लो हमारे पास ये वाला एरे है इसमें हम एट डाल रहे हैं फाइव डाल रहे हैं एट डाल रहे हैं और इन दोनों के बीच में डाल थ्री और फोर के बीच में डालना है तो क्या करेगा कि शिफ्ट करेगा राइट फोर को इधर शिफ्ट करेगा फाइव को इधर शिफ्ट करेगा फोर को इधर शिफ्ट करेगा और फिर एट को इधर डालेगा ये जो शिफ्टिंग है दैट विल टेक ओ ऑफ एन टाइम तो इसीलिए अगर इंसर्ट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर जगह पे, तो वो ओ ऑफ एन रहेगा इंसर्ट कंटेंट ऑफ तो किसी और एरे का कंटेंट जो है अपने एरे में इंसर्ट कर रहे हो तो उस एरे का काउंट और अपने एरे का नंबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट इन दैट एरे एंड दिस एरे तो दोनों मिला के दैट विल बी ओ ऑफ एन ओनली so this insert will take o of n append only one character only one element sorry will take o of one uh, appending multiple elements will take o of m the uh, number of elements in that other array okay remove remove kar rahe hain agar ek uh, kisi particular index pe so as uh, similar to insert remove mein bhi agar aap uh, kisi number ko remove kar rahe hain kisi element ko remove kar rahe hain array se तो फिर हमें पूरा शिफ्टिंग करनी पड़ती है तो इसलिए ओ ऑफ एन लगता है रिमूव फर्स्ट कर रहे हैं अगर आप रिमूव फर्स्ट एलिमेंट करते हैं जैसे इसमें से अगर वन को डिलीट कर दिया तो टू को इधर लाना पड़ेगा थ्री को इधर लाना पड़ेगा फोर को इधर लाना पड़ेगा दैट इज़ वाई रिमूव भी रिमूव फर्स्ट भी इट विल टेक ओ ऑफ एन वेर एज रिमूव लास्ट विल टेक ओ ऑफ वन बिकॉज रिमूव लास्ट करो तो आपको एरे में शिफ्टिंग नहीं करनी पड़ी है तो रिमूव लास्ट विल टेक ओ ऑफ वन रिमूव ऑल और रिमूव ऑल विद कीपिंग कैपेसिटी विल टेक ऑफ एन कीपिंग कैपेसिटी मीन्स अगर रिमूव कर रहे हैं तो अगर उसमें कैपेसिटी ऑलरेडी डिफाइन है तो इट विल कीप दैट कैपेसिटी मतलब अगर चार एलिमेंट का है आपका एरी वाइल रिमूविंग इफ यू आर सेम कीपिंग कैपेसिटी तो इट विल कीप दैट कैपेसिटी ऑफ फोर एलिमेंट सो दैट यू कैन लीड ऑन एड इन दैट कैपेसिटी रिमूव सब रेंज तो जो जितना भी रेंज है उसको रिमूव करने में भी ओ ऑफ एन रहेगा पॉप लास्ट पॉप लास्ट एंड रिमूव लास्ट मोस्टली सेम ही है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी सेम ही है बट थोड़ा सा डिफरेंस है कि रिमूव लास्ट जो है इट ऑलवेज रिटर्न एन एरी सॉरी एन एलिमेंट इट शुड 
सो वी हैव टू मेक श्योर कि एरे जो है उसमें कुछ वैल्यू है बिफोर कॉलिंग दिस रिमूव लॉस लास्ट बिकॉज इसका रिटर्न टाइप ऑप्शनल नहीं होता है पॉप लास्ट का रिटर्न टाइप ऑप्शनल होता है तो अगर एरे एम भी है तो अगर आप पॉप लास्ट करोगे तो वो नील रिटर्न कर देगा ठीक है इट इट वुड ब्रेक बट अगर आप एरे एम टी उस पर रिमूव लास्ट कॉल कर दिए तो आपका कोड क्रैश कर जाएगा क्योंकि एरे एम टी है और वो चाहेगा कि उसमें से कोई एलिमेंट लेना चाहेगा तो वो क्रैश कर जाएगा इसलिए सेफर साइड ऑलवेज यूज पॉप लास्ट कंटीन्स ओके ये बहुत यूज़ करते हैं हम लोग अपने डेटा स्ट्रक्चर का कोई भी क्वेश्चन रहता है अगर उसमें कुछ सर्च uh, करना रहता है तो हम लोग कंटीन्स यूज़ करते हैं राइट right? तो ये देख लो ये ओ ऑफ एन होता है तो मेक श्योर इफ़ यू आर कॉलिंग कंटीन्स ऑन एन एरे इन साइड अ फॉर लू तो ये ओ ऑफ एन का डबल हो जाएगा तो ओ एन स्क्वायर हो जाएगा तो विच यू डोंट वॉन्ट कोई भी आपको एल्गो कोई भी डेटा स्ट्रक्चर कोई भी एल्गो आप लिख रहे हो उस टाइम पे आपको पता ही होगा कि ओ एन स्क्वायर जो है अपना विच इट इज़ वेरी कॉस्टली फॉर एस सो वी हैव टू अवॉइड ओ एन स्क्वायर तो अगर कंटीन्स यूज करें तो मेक श्योर इट इज़ नॉट यूज इन साइड ऑफ ऑल स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट इज लाइक इंडेक्स इन लाइक फैचिंग एलिमेंट ऑफ एन एरी बेस्ड ऑन देयर इंडेक्स राइट तो वो तो ओ ऑफ वन ही रहेगा तो दैट इज़ वेरी सिंपल ठीक है तो ये अपने मेन मेन ऑपरेशन हो गए तो तो वी डिस्कस्ड एरी इन दिस टूटोरियल नेक्स्ट टूटोरियल में अपन सेट देखेंगे सेट कैसे काम करता है हाउ इट वर्कस अंडर द हुड हाउ डू वी स्टोर सेट इन आवर मेमोरी तो वो सब देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में तो अभी के लिए थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग बाई स्टे सेफ बाई